这块这块这块没刺。嗯，嗯。陈坤啊，嗯，你个人问题有没有考虑啊？有刺啊！这样就好。哎呀，你不要这么紧张，干嘛随便问一问的？还没有吗？如果要是有女朋友的话，你就跟家里说啊，妈妈多给你寄一些钱。谈女朋友是要花钱的。如果女朋友问你有没有房子啊，你就跟她说有的，我外公留下一套房子，我妈妈说了，这套房子留给我们用。啊，爹，要等我吃饭吗？我们都还没吃呢。他怎么吃起来了？怎么回事啊？你这，你弟弟大老远回来，你先吃一口饭，怎么了？你怎么那么计较啊？又不是什么大人物来家里视察了，回来不就回来了？你坐下来吃，吃什么？就剩个鱼头，还让我吃鱼刺啊？谁也回来了，我烧着鱼呢，马上好，一会儿咱们三个人吃。北京回来呀、啊，又不是难民营了，一会儿都等不起。你有没有个当哥哥的样子啊？你弟弟差远了，你看。你看你弟弟想的多周到，对吧？买一些礼品回来，果脯给老何，酱菜给艾琳，是不是还有点心给爸妈？对的，像你啊，就知道吃鱼吃鱼吃鱼吃。陈坤啊，嗯，以后啊，多余下来的钱你留着买书，不用买特产了啊。你知道了吗？来了来了，好嘞，哎，赶紧洗手去啊，吃饭。不饿，单位里吃过了，吃过了，吃吃，爱吃不吃，爱吃不吃，哎，拿拿碗碗和筷子，哎吃你剩下。哎，我早回来的事儿，你可别跟咱爸妈讲。哎，你是真傻还是假傻？我要想告你状的话，我要去买那些东西配合你演出啊。啊，对了，果脯点心一共五十三块七，给你打个折五十块。你还真是亲兄弟明算账啊！中华民族自古以来的优良传统不能在我这儿断了。五十，来。真要？要。算算了，看你那穷酸样，全都给苏家电鱼要费了吧？小声点，哼，纸包不住火的。要不我替你说，妈，陈坤，怎么？怎么还说说？还说说了？还说说？还说说？还说说？还说说？还说说？你弄死我！小声，小声，小声，小声！你好意思啊？啊，过个节去伺候人家父母。爸妈不同意我们的事儿，苏叔叔这次开刀住院，小南让我去多陪护几天，给他们留个好印象。现在同意了？暂且算是同意了吧。那我问你啊，咱爸妈这边，你准备怎么交代啊？找机会跟他们坦白吧。我开口之前，你可别跟他们讲。行，我可以替你保密，但机会你要自己把握啊！以咱妈那个性格吧，难。我车我收走了。什么？不，不是，哎，我。妈，陈宇说他不饿。别说我不照顾你，你看看吧。什么呀，这是？怎么
敬了领导您好，你就爱搭不理啊。最可气的是他啊！我说嘛，那天咱们清仓的时候，我发现有一个盒子里面装了两只左脚，闹了半天，那两只右脚被这个阿姨给拿走了。不是人家拿错，是你给人家装错了。那也是因为他脾气太古怪了，正常人都会被他气疯的。人家才是气疯了，人家写信告到厂里去了，厂长把信交给我，让我严肃处理这事儿。他怎么能？我我怎么办呀？杨科长，要不我写一份检讨？光写检讨就行了，不行。人家让你专门登门道歉，登门道歉？为什么？人家老太太信上不写了，人家被你气病了，人家让你把鞋送到家里去。哦，人家还说了，让你多带几双，叫家里人都看。这样吧，你就带个十双八双吧。带十双八双？啊。哎呀，他怎么可能生病啊？真是的。你没看他跟我吵架的时候劲儿可足了呢。林招弟，这个月领导抓的就是服务质量，你是顶风作案。我告诉你们啊，谁要是收到了批评信，这个月的奖金、工资全部扣除。啊？难道你跟工资奖金过不去吗？我又不傻。那那我。那我那、哦，你你有他们家地址吗？这上头不有吗？哦，对。去的时候，好好跟人家说，人家说什么就是什么啊，可千万别再生出什么枝节来了。我知道了，那检讨还写吗？写啊。还要写啊？当然要写了。<笑>小姑娘啊，没事不辛苦。其实都怪我，怪我儿子没生好。啊，如果我儿子要是长两只右脚，那你不就是不用跑到我们家里来了吗？哎呀，阿姨您还生气呀、啊？没有没有没有，没生气。阿姨，我今天倒了两趟公交车，走了好远的路。今天外面足足有三十二度吧？我两只手都提着鞋。都没有胳膊打伞了，都晒黑了。你看我整个人。那你的意思就是，是我害你受那么大罪，是不是？我不是这个意思，阿姨。我的意思是，两只左脚都给您戴了，您现在要不要换？哎，算了，我儿子也不喜欢这个鞋，我再给他们挑一双。哦，那你挑挑别的款，好吧？啊，算了算了算了算，别麻烦了。我还有一个儿子呢，我两个儿子，等他们回来，让他们自己试吧。他们什么时候回来？呃，现在五点十分，大概还有二十分钟，我大儿子就回来了。你先坐一会儿吧。哇，阿姨、啊，你们家这么多表啊？但是我五点半可就下班了。这不是还没到点吗？你先等一会儿吧。啊。阿姨，我帮您缠毛线吧。呃，不用，我不喜欢麻烦别人。不麻烦，反正我闲着也是闲着啊。这个啊
四十了，我该下班了。哎，平时这个时候他们已经回来了。哎，等等等等等，这缠的是什么呀？毛线球。你家毛线球缠成这样啊？你在家不织毛线啊？不织。你妈也不织？我爸说，我妈不太会织，我妈手比较笨，她织出来的毛衣，一个袖子长，一个袖子短，所以根本没法穿。我知道了，你能把两只右脚的鞋子装在一个鞋盒里，那真是有源头的。啊，遗传啊！阿姨，你是说我跟我妈都是傻吗？这可是你说的，我可没说。我大老远的专程过来给你赔礼道歉，还帮您干活，你挑三拣四的，居然还说我妈妈的坏话，你是不是太过分了？大声音干什么？是你先说你妈妈的呀？你可以说我，但是你不可以说我妈妈。我下班了，我要走了。你爱告状你就告吧，告到开除我我也不怕。妈，这郭良谁啊？怎么会在我们家、啊？就是那个脑子进水的售货员，这脑脑子又进水了。不是他，那他怎么走了呢？抽风了，鞋子都没换就跑了，把自己气跑了。我去给你追回来啊！淹死了，臭老太婆！哎，你等等，哎，我送你。不用。不是，你这鞋盒哪儿不方便？要不我送我我说了不用。没没事，我帮你吧。你你干什么呀你？我说你这个人怎么，怎么狗皮膏药似的，沾上了甩都甩不掉。我数三声了，你倒退两米，不然的话我就喊你小流氓。来人啊！有人甩流氓！不是不是不是，这这还不是，这还没数那次喊什么呀？现在开始数，一二三，站着别动啊！往前走一步的，我再也不想见到你了。不，我就是想。小言不许想，不许乱想。不是。不要乱动。不是你，别这！哎，你看，这我我帮你吧。我不要你吧！哎，我的妈呀！你干什么呢？你你家人都怎么了？你欺负我，你妈也欺负我，你们全家人。我叫陈野，我我就是个修路的，楼楼上那个讨厌的老太婆就是我妈，没别的，我就是想帮你而已。我用不着你帮，假惺惺的，三岁的时候就没有妈了，我都记不清我妈长什么样了。关于我妈的所有事儿都是我爸跟我说的，你妈又没见过我妈长什么样。你妈凭什么说我妈不好？你妈凭什么说我妈笨啊？她一点都不笨。我我妈不知道你们家的情况，她要知道，她肯定不会这么说的。你你知道吗？我妈她她嘴上厉害，但她心肠特别软。我我们以前给她起个外号叫“双枪老太婆”，双枪老太婆，知道为什么吗？为什么？我小时候一淘气啊，她就拿鞋抽我，拖鞋嘛，不是两只嘛，对吧？一只手就给我玩假动作虚的，另外一只手真抽啊，把我抽了个鸡飞狗跳，屁股那流的，真的，抽啊！妈妈，你别要我，你别要让我上当。不是，你你你为什么不笑啊？你一笑，我脑子里就就突然就出现两个字，什么字？仙女 ，beautiful。我比仙女好看。对对对，我我送我送你去车站。不用你送我，自己能走。我再也不想见到你，我也不想不想见你们家那个什么双枪老太婆。哎，这个未必啊，万一我妈去你们店里告你状呢？为什么呀？她凭什么呀？我走那么远的路，我拿了这么多的鞋，我我图什么呀？你放心，别着急。我妈听我的，我有办法让她不告你状。才不信呢！真的
，而且我有办法让他不但不告演状，还给你写表扬信。真的吗？真的，你告诉你叫什么名字，我让他今晚就写。我叫李招娣，提手旁的招，女字旁的娣。李招娣。嗯。那你招来个弟弟了？那倒没有，我招了个妹。哦，你们家是不是有点重男轻女啊？我的名字是我爷爷奶奶给我起的，他们确实是有点封建，但是我爸爸不这样，我爸爸对我们姐俩可好了呢。哎，我去推自行车，我我拿自行车送你去啊。怎么样，把你捡回来了？不要了，我爸爸给我买新鞋了。那鞋挺好的，定定还能穿，拿着吧。我问你个问题啊，你别不开心啊。你问吧。我觉得像你这样的大美女应该很自信啊，可是好像别人一说你丑，你就特别生气，你开玩笑你就不乐意啊。别人说我丑，我生气，那我说你臭，你怎么还跟我吹胡子瞪眼的呀？你说我臭可以，我是丑。我每天站在马路上风吹日晒的，这一天下来那味儿，我自己都受不了，是吧？可是你把臭和羞辱的放到一块儿，我就不乐意了。你别忘了，你每天上班走那些路啊，全都是我们这些羞辱工人，一身臭汗，一身臭汗浇出来的。要是没有我们这些臭羞辱的，啊，帮你们修路铺路的话，你敢穿高跟鞋出门吗？那你也不能说我丑啊。从小到大，我样样都一般。学习一般，成绩一般，业务也一般。长大了，领导就说我完全就是一绣花枕头。但是你偏偏说我丑，那我除了漂亮没有其他的优势了。也就是说，我根本就是一无是处。谁说你一无是处啊？你，在我看来你全身都是优点，你最大的优点，就是你长得美。哎，算了算了，我不给你计较了。那天呢，是我心情不好。一时心急，别往心里去啊！嗨哦，我也是，就啰嗦啰嗦啊！我这人就嘴欠，你也别往心里去啊！哦，车来了，那我走了吧、哎。你上车千万要记得那个抓好扶手啊！这辆车它老是急刹车，啊，司机特别忙。哦、我知道了。还有你那个包看看好，记得那个小兜兜，往你身边一侧，你皮夹一下就没了。哦、啊，好的，我走了啊，再见。再见。招娣同志工作勤勤恳恳，认真负责，顶着烈日到我家，不但耐心的帮我挑鞋，还非常热心的帮我年迈的母亲做家务活。我被李招娣同志这种敬业精神深深的打动，也为你们门市部感到由衷的高兴。有这样的同志，门市部的精神风貌。大为不同，领导的工作将会多么轻松啊！哎呀呀，这夸的跟劳模似的，这写的是你吗？是我呀，杨科长，士别三日，当刮目相看。现在你知道我的能力了吧？只要我想做，就一定能做得到。哦，我知道了，你不是能力，你是魅力。我是能力与魅力兼具。行了行了，打住吧啊！我说你呀、啊，把这股激励性放在工作中该多好、啊。会的会的，杨科长，我一定努力，将这种劳模精神发扬光大，为咱们门市部增光添彩。得了得了，啊！不管你用什么办法，今天这个事儿总算过去了，以后得多长点心意。啊，谢谢杨科长。杨科长，我就先出去啦。行行行，去吧去吧。谢谢杨科长。怎么样，被领导狠狠的表扬了？你别在这看着我，看着呢，我说我领导都看见了。看见更好，我可以当面表扬你啊。行了吧，你不是说你妈写表扬信吗？怎么是你写的？这谁谁写都一样啊，那只要表扬的是你就行了。再说了，除了我，还有谁能写出这种文采横溢的表扬信？
？太夸张了好吗？我们领导根本都不信。管他信不信，事儿办完了就好了。好吧，事已经解决了，你走吧，别耽误我工作。别着急，同志。我顶着那么大太阳给你送行，还帮你办了这么好个事儿啊！你你你事办完了你就让我走，你总得让我喘口气儿吧？哼，你是七老八十吗？还需要喘口气儿？哎，你你都不需要上班的？我要上啊，我下午上班，那可以多看你一会儿，还上什么班吗？小姐你好，这杯咖啡需要帮你撤掉吗？小姐，你好。啊，这杯咖啡需要撤掉吗？嗯，我没喝完呢。啊，好的。哎，老啊，这件事情交给我好了。哎呀。这件事情交给我好了，你放心好了。哎呀，冇问题啦。哦，放心好了。哎呀，冇问题啦。OK OK OK。啊，冇问题啦。晚上请你吃饭啊。OK OK， 拜拜。小姐，你的书。Thank you. No, thank you. Waiter, coffee. 可以坐在这里吗？刘强。我弟弟虽然他成绩好，但他生活中就是个白痴、啊。给他五毛钱，让他出去打酱油，他兜一圈可以拿回个作品的。我这人吧，虽然学习上不怎么样，但我生活中就是个百科全书啊，奸蒙争吵，脱嫂洗涮，没有我不会的，我样样全会。我可以说是新时代的好男人。我问你，这两种人你会选谁？我选有出息的。哎呦，我跟你说，我这人最不差的就是出息了。我偷偷告诉你的秘密啊，我准备考托福。托福啊！哎，托福啊，就是一种英语考试，考过之后就可以去美国，边打工，边赚钱，边学习，不出一年就开上小轿车。啊？就算没有工作，光拿救济金也可以天天吃麦当劳。不干活还能天天吃麦当劳？怎么跟做梦似的？哎，只要考出托福就可以美梦成真。怎么样，跟我一起去吗？去哪儿？去美国啊！开小汽车，吃麦当劳。哎呀，咱们俩才刚认识，一回生两回熟嘛，对不对？行了吧，我可不想跟你熟。我你不想跟我熟没关系，你得慢慢的就熟了嘛，对不对？爸，你怎么又来了？怎么？嫌你爸碍事了？没有，我没有。哦，哎，那个，你们先聊，我先走了。那个叔叔你好，叔叔再见啊。啊，这位这位，这小车啥呢？嗯
，不喝啊。啊。我问你，啊，来得辞职，知道吗？你知道啦？你们俩，狼狈为奸。我原来还以为他是偷懒耍滑，想去敲打敲打他，结果跑到他店里一打听，你还说来得已经辞职半个月了，您不知道，我可以查死你啊！他人呢？他这不是找工作吗？他想找到工作之后再告诉你。找工作找半个月啊？啊、嗯，玩去了吧？没没没没有。他已经找到工作了，什么工作？在那个浦江饭店当服务员，一个礼拜了，啊不不，一个多礼拜了。喂，你干嘛去？刚才什么酒店？浦江饭店。浦江饭店。哎爸，你要是去的话，哎呀，糟了糟了，要出事了。老姐，啊，我我要出去一趟，万一老杨找我，你就说我肚子疼。哎，你们又吵过了。哎呦，现在可能要出大事了。别忘了帮我锁柜台啊！浦江饭店是吧？咱俩超近的，肯定比爸快。哥，你偷听？哎，我顺了，该上车。我这车比火箭还快，别犹豫了，快快快，冒出去！你坐好了啊！你你抓抓抓抓抓我呢，安全起见。哎，慢一点啊，不是，还是快一点吧。哎，你爸好像还没到。我妹妹怎么也没来呢？进去看看再说。哎，你好呀，给你打听个事儿啊。就是最近总有一个女孩卷发的，常坐这个位置。今今天来了吗？她刚刚跟一个先生走掉了。一个先生什么样的先生啊？这我也不太清楚，不好意思啊。哦。张燕怎么了？你爸，你爸，你爸，你爸，你爸，你爸来了，你爸来了。啊！哟。我跟你打听一下，你们这儿是不是新来了一个服务员叫李来弟？李来弟，啊，没有啊。你们这个大酒店就这一个咖啡厅？对，就这一个咖啡厅。你再好好想想，他是新来的，大概一星期，个子挺高的。但是老先生，我们这儿最近没招人，这人我也不认识。哦，好好，好，谢谢，谢谢，谢、嗯、谢。是又见面了，你好。哎，你你过来，来来来，不是，是我有事先走了，赶紧进去喝咖啡啊！站住，叔，那个别客气，别客气啊！哎哎哎，咱咱改改天再见，改天再见，叔，再见啊！挺快啊！行，我先解决你的问题，你过来。不对，刚才那个小赤佬
，跟你什么关系？他跟这个事儿没有关系。我是问他跟你的关系，怎么你跑到哪儿，他跟到哪儿呢？就是这样的，我说我怎么治都治不好呢。简单吗，阿姨？嗯，真聪明。我回来了。啊，有刚，有刚。哎，哎，你儿子回来了，炒菜吧。哎呀，我已经在准备了。哎，陈爷，陈爷，呃，这就是呃小葛姑娘，就是那个艾琳阿姨同事的外甥女。呃，我我跟你说过。啊，呃，陈爷你好，我叫葛青。你好，我叫陈爷，喜欢。哎，坐坐坐坐，别客气，就跟在自己家一样啊！谢谢阿姨。我还没吃完呢，想什么样子？这来人怎么不说啊？我告诉你，你还能回来啊？哎，小葛姑娘，我跟你讲啊，这小葛姑娘太能干了，呃，织毛线呐，做饭，样样都会。你看我那个毛衣，织了又拆，拆了又织，怎么都搞不好。那小葛姑娘两下就给我整好了。阿、哦、姨、啊啊，您过奖了。女孩子嘛，上得厅堂，下得厨房，这是最基本的。哎呦，你看这么贤惠的女孩，上哪儿去找啊？就是、啊。哎，那什么，陈哥在不在？什么？那个就也会朋友去了。他还有朋友？哦，小葛姑娘啊，是诊所的药剂师。保健知识可丰富了，小葛姑娘，以后我们全家打针吃药都仰仗你了啊！哎，阿姨您别客气，有事儿尽管找我。好好对小葛姑娘，要不然我饶不了你。我们刚见面，我怎么了？你就是饶不了我了。哦，对了，妈，我想起来了，我那个单位还有事儿，哎，什么事儿啊？我请小葛姑娘到家里来，你怎么能走呢？你不能走，那个那个，永刚永刚，你儿子要走啊？怎么回事？哎呀！要走啊！啊，爸，我都快好了。我我我单位有急事儿，我真得走。不是你你不不能走，不能走，你你拦着他，你不能让他走。那个阿姨，叔叔，嗯，没关系，呃，工作重要，陈也要是忙就让他去忙好了。那个我我今天要不也就先回去了。那怎么好啊？你看那这叫你来吃饭，你没事没事，我下回再跟您来学本事。陈爷，我们一起走吧。啊？哦。好的，好的，好好好，一起走，一起走。没顺路吧？顺道。陈姐啊，你把小葛姑娘送到车站，然后看到她上车，你再走啊。嗯。好，好，好，好，去，去，去。那我们走吧。好的，好的。啊，我走，我走，我走，我走。叔叔再见，我下次再来。不好意思啊，慢走，慢走，慢走。不好意思啊，不好意思，再见。啊，陈姐，送上车啊。哎，我听你妈说你们单位是国企，还能分房子呢。看来我妈没少夸我啊。她说你是单位骨干，还评过先进。哼，我没她说那么好。你我还不了解，反正你们单位挺好的，像我们私人诊所什么都不管，宿舍都没有。我跟同事合租了一间平房，中间拉个梁，一人一半。但她老把男朋友带回来，别扭死了。哎，对了，你们单位。能分多大的房子？两室一厅，一室一厅吧。啊，那你们家是不是还有一套老房子？那房子这事儿对你来说很重要啊。我爸妈过世早，从小就住在亲戚家，看人脸色长大，早饭多吃个鸡蛋都得掂量半天，所以一工作我就搬出来了。其实，就是想有一个自己的家，小点都行。啊。那个，我听阿姨说，你们路段还有医务室呢。嗯嗯，大不大？几个大夫呀？两个，最多三个吧。那他们都是正式编制吗？啊，应该是。真羡慕，我要是能像他们一样端上铁饭碗就好了。哎，对了，葛星，我想想，我我我有点事儿，我先走了，你一会儿自己回家当心点，我就不送你了啊！再见啊，陈野。
么叫这样？这是什么车啊？刘阿姨，这这不是来地吗？刘阿姨，来地啊！来地啊！哎呀，这什么车啊？打喷啊！谢谢啊，谢谢啊，帮帮忙，帮帮忙！哎呦，哎，那是你男朋友。哎，刘阿姨，不要这么八卦。这有什么呀？哎，不要摸了，好贵的，好贵的。哎呀，不要摸了，不要不要摸了，不要摸了，好吧？谢谢。不要开了，不要开了，谢谢。哎呀，不要开了。爸，我跟陈野真的没什么，你别多心。你跟他是没什么，他跟你可有什么呀？这种小流氓啊，离远点，沾上了，就跟洗手沾面粉，甩都甩不掉。不是小流氓，他有正经工作的，在单位还是骨干呢。哎，你对他还挺了解的。没有啊，他给我送表扬信，我们俩就简单的聊了几句。行吧，黄鼠狼给鸡拜年，没安什么好心。反正他这个人挺热心的，没什么坏心眼。人心割肚皮，他安什么心？你知道。哎呀，那么多人干嘛？嘿，这车怎么开到弄堂来了？佳俊，不要开车了，不要开车了。我老大爷，下棋的老大爷，帮帮忙让一下啦。让不了，棋头在这二十年了，你从哪儿进还是从哪儿出去？哎呀，我要下车的，讲一讲道理好吧？杨叔叔，一会儿。叔伯，杨叔叔抱一下。哎，不好意思，不好意思，啊，不好意思、啊。叔叔阿姨们、啊，各位街坊邻居，不好意思啦，我是有才时装店的小女儿莱蒂。实在不好意思啊，我这个好朋友呀、啊，他送我回家，路不太熟就开进来了。有才真的不好意思啦、啊，多有本事啊是是！给你找了一个开大奔的大款，以后啊，您可就有福气了。哎呀。我在这里给大家赔福。小弟儿啊，你你也得抓紧时间。你看你妹妹找了男朋友多好呀！帮帮忙，让他把车给倒出去，好不好呀？谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，晚上见，咱俩人滑旱冰去。今天没戏唱了，我家里有点事情。明天，明天，明天你来接我。拜拜。知道你辞职的事儿了，你打我小报告？我没有打小报告，就是你告诉你。李姐没告密，为了帮你撒谎啊，她把自己都给搭进去了。我这造的什么孽呀？生了两个冤家对头。你还不快点给爸赔个不是？辞职这么大的事儿，能不跟爸打个招呼吗？我不用他和我赔礼道歉。我把你们俩已经拉扯到那么大，是吧？我也尽心尽力了。你们俩以后要是不怕到外面喝西北风的话，哎，爱干什么干什么，我不管了，我管不了啊。爸，我姐喝不喝西北风你不知道，但是我肯定不可能喝西北风呀，我一定会找到一个人来养我呀。哼，就刚才那个开奔驰的混小子，啊，我问你。他干什么的？哪人？多大了
，家里有什么人，不干什么。哎呀，你不要一上来就跟查户口一样，好不好啊？我妹妹今天才刚认识的。啊？才认识？哎。哎哎哎哎！我跟你说啊，她叫刘强，是个做生意的，经常呢会去广州和香港出差。爸，香港有一个海洋公园，听说里面有什么海豚呀、企鹅，可好玩了。我带你去海洋公园吧。李招娣，我也带你一起去。哎呦，我这生的什么女儿哎？哎呦。李白帝，你说你是不是傻呀？别人什么情况你都不了解，你就让人家养你吗？那怎么了？那些情况可以以后再了解啊。关键是他条件好，我又没说是他，他只是我的选择之一，好不好？来的。我告诉你啊，这事不能胡来。嫁什么样的人，那关系到一辈子的幸福。把你两个眼珠子啊！给我睁睁开！没错，不要一门心思扑进去，长点心眼好不好呀、啊？这事儿你没资格说话啊！你们俩从今天开始互相监督啊！什么成也，还留留留留留留强强对，就那个混小子，还有那个傻小子，今天开始，统统不准来往。